Hi friends, I am Duxana Faisal. Welcome to Blaze PSC. Mission video LDC 180 days challenge in the Ettamathi Dwasana. Now, we will start a max class. We start a state and we max or English class. We will start a max class. Okay, let's start. If you are subscribed to this channel, subscribe to this channel, like this video, like this video, and like this video, and share this video with your friends, and click on the bell icon. Okay? Now, we are going to start the first class. We are going to start the basic class. We are going to start the PSC. We are going to start the class. We are going to support the class. We are going to start the class. Okay, lah ready le max berikan. Ini dah padikan ni rikinnya nombor first ni ngal change ada kari nana ni ngal. Orang pen ini paper, orang ngal orang buku pen ini ada kaiye berikya. Karena tarian question sini ngal change itu nak kanam, adini mesti time tarium. Okay, adim question tarium, adik kaya ni kerja time tarium, adik ngal change itu nak kah, anda tu answer ni ngal play change, ada answer tarian ni orang ngal kiti ada ngal check kaya ya, tarian ngal enggan ni orang ngal nak kiti padikya. Okay, elar kau mario ana basic karyaingal tanne ana parai nida, anna alam, ninggalat cedun oki tanne padikena. Eh, nama le max setter tolam cedun, atre speed nama ke kudu. Angan speed kudel matre me nama ke wede exam irdun timely time balance cian baciolo. Okay, alai nama le max cedun padikya ada puan. Petter arya ana kutiyal ana gilum, max cedun padikya ana puan kutiyal ka. Awele cedun exam irdun me time kitti lya. Pun nama le utri time ana max ni ni spend dia. Okay, apa aduh riba kami ini tanah, nengal pelikin dengan open tanah, nengal maksimum ini di pelikian barai ini dah. Okay, nama kita lark, vivida daram sanggigal aku risharia. Alai, enal sanggigal, akhanda sanggigal, aduh bola, ini dah beriya, negatif sanggigal, positif sanggigal, otte sanggigal, rata sanggigal, anggane lala ariya. Apa aduh ini dah nariyo. Anda kahana dengan dana anda kahana pergi anda kahir lengkilum, arah ni dikaya main di matram paraya. Nama le enna nu biologi nu sanggih lana enna sanggih gula. Counting numbers, le. Nama le enda sanggih wacana enna nu, ada ana enna sanggih. Okay, enna sanggih le dikaya na onna, randa, muna, nala, ada le enna sanggih la. I enna sanggih lalu de puji yang gudi beri ane gil, ada akhanda sanggih lau. Eh, ada ada zero, one, two, three, four, anggane beri ane gil la, ada akhanda sanggih la nana ini paraya. Okay, pina otte sanggilan dah. Janda gundah nisyesham hari kian saadi kaya ta sanggilan ana otte sanggilan tu baru enda. Janda gundah nisyesham hari kian saadi kaya ta number ana otte sanggilan tu baru enda. Janda gundah nisyesham saadi kian hari kian saadi kian ana ane gila. Ada iratta sanggilan ana. Okay, alah tu doubt ti lelal arkom. Jadi, saya pernah nunjuk orang yang nyal sengkel itu, nampak 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 orang yang nyal sengkel itu, namp Pine dah, jangan dua orang ni sesam hari kian saadi kena nombor saya dah iratta sengiela, okay, clear alai, adu balai, pujim kandu beri cide India kara na, adu riu pandu riu kosim apple onda erno, pujim kandu beri cide ayder aji kara an jeshit, adu India kara na, to, adu balai ne, pujim ubiyoi kaya ta, sengkia samrudaya mana Roman sengiegal, Roman akangal la zero ubiyoi kaya liya. Agenah oleh dana Roman sengkel zero biaya kaya dana number zana Roman numbers nara inda. Aduh bola wilkrama mila ta sengkel ana puji. Wilkrama mila ta sengkel ana puji menu nara inda. Eightum ciri annual sengkel ana onna. Onna eightum ciri annual sengkel um. Aduh bola dana eightum ciri nisarga sengkel ana. Okay clear ala eightum ciri annual sengkel um eightum ciri nisarga sengkel ni yoshe nyal. Ainda answer. Onnana. Aduh boleh atom ceria apaja kadang mana rend. Apaja kadang mana yang cina, nama kita vibhajikan saadi kaya tu. Eh? Okay. Aduh, anggane atom ceria apaja sengi itu ana, aduh renda ana. Aduh boleh atom ceria apaja sengi itu ana, aduh vibhajikan saadi kena tu naal ana. Okay? Atom ceria apaja sengi ana renda, atom ceria apaja sengi ana naal. Clear alai? Aduh boleh, ur point de ortu ekena. Orang modal iri bantu variasi sanksi kalau tu ga ini baru ini dah iri nuti pertama. Anak kau ni kalau ini kuti nongka, okay? Ada lagi lagi question anda yang paham ni dara. 
ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അതായത് എൻ എൽ സംഖ്യയും അവയുടെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും പൂജ്യവും ചേർന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിനൊക്കെ എക്സ് എക്സെട്ര വരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവും വരും പൂജ്യവും വരും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്താ സംഖ്യാരേഖ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സംഖ്യാരേഖയിൽ നമ്മൾ തരുന്ന നമ്പേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്സിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ സംഖ്യാരേഖകൾ ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സംഖ്യാരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സംഖ്യാരേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഇടത് ഭാഗം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും ആയിരിക്കും നടുക്ക് പൂജ്യം വലത് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഇടത് ഭാഗം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും നടുക്ക് പൂജ്യവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഖ്യാരേഖയിൽ സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഭാജ്യ സംഖ്യകളും അഭാജ്യ സംഖ്യകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ എളുപ്പപ്പണിക്കാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞങ്ങളതൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ സാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് അത് മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അതേ സംഖ്യ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നും മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ അഞ്ചിന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒന്നും അഞ്ചും മാത്രമല്ലേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒന്നും പതിനൊന്നേ വരുള്ളൂ ആ സമയം നമ്മളിപ്പോൾ നാല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് വരും നാല് വരും ഒന്ന് വരും മൂന്നെണ്ണം വന്നില്ലേ ഓക്കെ ഒന്നും നാലും അല്ലാണ്ട് രണ്ട് കൂടി അതിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് വരും രണ്ട് വരും അഞ്ച് വരും നാല് വരും ഇരുപത് വരും പത്ത് വരും ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വരത്തില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇരുപത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അതുപോലെ രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോലെ ചെയ്തിട്ട് തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും എഴുതി ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഹരിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് പ
ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടേണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാനൊരു പത്ത് വരെ എണ്ണം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് ഇനിയും ചെയ്ത് കിട്ടാത്തവർ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ പറയട്ടെ ഇക്വേഷൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയാണ് അതായത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താ അറിയോ വർഗങ്ങളുടെ തുക കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് വരെയുള്ള തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതും ഒന്ന് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി പത്ത് വരെ എണ്ണം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അടുത്ത ഇക്വേഷനാണ് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ട്വൻറ്റി തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ അതായത് ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വൺ വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ Eight, nine, ten. Get your answer. Nine, 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 four, four, one, double, zero. That's the answer. Get your 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 answer. Okay. Get your answer. Ready? 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 ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം കുറച്ച് ടൈം തരാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും അടുത്ത പേജിലുള്ള ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം അൻപത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു 
അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് എങ്കിൽ ശരി ഉത്തരം എന്ത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം അൻപത്തിരണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് എങ്കിൽ ശരി ഉത്തരം എന്ത് ടൈം തരാം ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്നാണ് അതിന് ശരിക്കും ഏത് നമ്പർ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഗുണിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്ത് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് അൻപത്തിരണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിനെ എന്തുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഗുണിച്ചത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ടല്ലേ ഗുണിച്ചത് ആ അൻപത്തിരണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ കിട്ടിയ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടിനെ അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആദ്യം കിട്ടിയ ആൻസറിനെ അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആൻസറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പുകളുടെ വില ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയായാൽ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ജോഡി ചെരുപ്പുകളുടെ വില എത്ര വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം എക്സാമിന് ഓക്കെ ഒന്നാമത് ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബേസ് കൂടി കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാം എഴുതി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവർ ഇത് പരിഗണിക്കുക ഇതും കൂടി പരിഗണിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടി ആവശ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ജോഡി ചെരു ചെരുപ്പുകളുടെ വില ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയായാൽ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ജോഡി ചെരുപ്പുകളുടെ വില എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക് ടൈം തരാം ഓക്കെ കിട്ടി ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആൻസർ നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പിൻ്റെ വില എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ജോഡി ചെരുപ്പുകളുടെ വില എത്രയായിരിക്കും ആ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഗുണിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ ആൻസർ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയാണ് പതിനഞ്ച് ജോഡി ചെരുപ്പുകളുടെ വില ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കായി വീതിച്
റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട ഉടനെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഓടിച്ചു വിട്ട് കാണരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം അത് എത്ര ലെവലിൽ ഹൈ ലെവലുള്ളവരാണെങ്കിലും ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് മൈനസ് അറുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് അറുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് മൈനസ് അറുപത്തിയെട്ട് പതിനെട്ട് അറുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് ടൈം തരാം ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടിയ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അധികം ടൈം വേണ്ടല്ലോ ആൻസർ പറയട്ടെ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറുപത്തി എട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പകരം ഇരുപത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുക ഓക്കെ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുപത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അറുപത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇരുപത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അറുപത്തിയെട്ട് കിട്ടും മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത്തിയെട്ടാണ് ആൻസർ വരിക ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ അടുത്തേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില നാനൂറ്റി രൂപ ആയാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എത്ര മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ആയാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എത്രയാണ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൻസർ പറയട്ടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം രൂപ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ആണ് മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എന്നറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം രൂപയാണ് ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യത്തിന് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടണം ആൻസർ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എഴുന്നൂറ്റി എട്ടര രൂപയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എത്രയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില വില കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എത്രയാണ് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എന്ന് അതാണ് ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില ആ ഒരു മീറ്റർ തുണിയുടെ വില കൂടെ അഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില കിട്ടും അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അതാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അടുത്തേക്ക് പോവാ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ അമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ആദ്യത്തെ അമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് അടുത്ത
ਕਿਟੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ n n 2 ਅਦਾਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਲੇ ਐਨ ਐਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤੋਗਾਂ ਡੁਡਿਕਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਪੋ ਆਦੀ ਤਾਂ 50 ਐਨ ਐਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੋਗਾਂ ਡੁਡਿਕਾਂ ਦੇਣਾਂ 50 ആദ്യത്തെ 50 ആദ്യത്തെ 50 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ 50 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയോ ഇൻഡിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ ആദ്യത്തെ 50 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ പറയട്ടെ ആൻസർ പറയട്ടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ n n 1 n n 1 ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം 50 എണ്ണത്തിന്റെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ 50 51 2550 ആൻസർ വരാ ഓക്കേ 2550 ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൽ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ആൻസർ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ അൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ അൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡസൻ വളയുടെ വില മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് ഒരു ഡസൻ വളയുടെ വില ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മഞ്ജു ഇരുപത്തിനാല് ഡസൻ വള വാങ്ങുന്നു ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മഞ്ജു ഇരുപത്തിനാല് ഡസൻ വള വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കടക്കാരൻ ഓരോ വളയുടെ വിലയിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കുറയ്ക്കുന്നു ഓരോ വളയിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കുറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപ മഞ്ജു കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡസൻ വളയുടെ വില മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മഞ്ജു ഇരുപത്തിനാല് ഡസൻ വള വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കടക്കാരൻ ഓരോ വളയുടെ വിലയിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കുറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപ മഞ്ജു കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് പതിനാല് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ആൻസർ കൂടി മെസ്സേജ് അയക്കണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാം എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇത് ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് വി ഇ ഒ ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു